সম্মানিত চাকুরি প্রার্থী ভাই বোনেরা আগামী চোদ্দোই জুলাই দুই হাজার তেইশ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এল জি ইডি এর কার্য সহকারী পদের পরীক্ষা এই পরীক্ষায় মোট সত্তরটি এম সি প্রশ্ন থাকবে বিগত বছরের প্রশ্নে অ্যানালিসিস করে আজকে সাজিয়েছি আমি একটি মডেল টেস্ট এই মডেল টেস্ট যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার লাইক করবেন আপনাদের সাড়া পেলে আমি অবশ্যই সুরন্ত মডেল টেস্ট দুই তিন পর্যন্ত তিনটি মডেল টেস্ট দেব তো চলুন আর কথা নয় শুরু করে দিই আজকের প্রশ্ন সমাধান প্রশ্ন শুরু হচ্ছে বাংলা অংশের প্রশ্ন দিয়ে এক নম্বরে বলা হচ্ছে যে নিমরাজি শব্দের নিম উপসর্গটি কোন ভাষার এটি ফার্সি ভাষার উপসর্গ দুই নম্বরে বলা হচ্ছে ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের নিদর্শন এটার উত্তর হবে আধুনিক যুগের নিদর্শন তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে কামিজ শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত কামিজ শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে আগত মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে এটি কোন ধরনের বাক্য এটি একটি সরল বাক্যের উদাহরণ স্বাগত এর সন্ধিবিচ্ছেদ কি স্বাগত এর সন্ধিবিচ্ছেদ সুযোগ আগত বিষাদ সিন্ধু কোন সমাস বিষাদ সিন্ধু হচ্ছে রূপক কর্মধারায় সমাস যার ব্যয়বক্য করলে হয় বিষাদ রূপ রূপ নিরসন্ধানী কার রচিত উপন্যাস নিরসন্ধানী হচ্ছে আনর পাশা রচিত উপন্যাস কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয় উত্তর হবে জননী বাকি যেমন আরণ্যক তারপর ইসামতি এবং অপরাজিতা হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস মহকুমা শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে মহকুমা শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে দশ নম্বর বলছে নিচের কোনটিতে বিরাম চিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি এটার উত্তর হবে গ ঢাকা একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো এই বাক্যে বিরাম চিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি বাকি গুলোতে হয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র উপন্যাস কোনটি উত্তর হবে বাঁধনহারা বাংলা ভাষার রীতি কয়টি উত্তর হবে বাংলা ভাষার রীতি দুইটি তেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে আছে রাজি বাংলা ব্যাকরণে ভালো এটি কোন কারক এটি হচ্ছে অধিকরণ কারক পদ্ম শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি পদ্ম শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ উৎপল গোকুলের সার এর অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী ষোলো নম্বরে বলা হচ্ছে ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে আমরা জানি ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি নিচের কোনটি বাংলা ধাতুর উদাহরণ বাংলা ধাতুর উদাহরণ হচ্ছে কহ আঠারো নম্বরে বলা হচ্ছে যে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক উত্তর হল আমার কথায় প্রমাণিত হল এই বাক্যটি সঠিক উনিশ নম্বরে বলা হচ্ছে নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম উত্তর হবে গ অনিলা দেবী টাকায় সবই হয় এখানে টাকায় কোন কারকে কোন বিভক্তি টাকায় করণের সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ এবার থাকছে ইংরেজি অংশের প্রশ্ন সমাধান ইন হুইস সেঞ্চুরি অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড উত্তর হবে গ নাইনটিন সেঞ্চুরি বাইশ নম্বরে বলা হচ্ছে যে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট প্যাসিভ অফ ভয়েস হি ডিড নট হি ডিড ফর মি দ্য আননেসেসারি থিংস এর সঠিক প্যাসিভ ভয়েস হবে ক নম্বর উত্তর দ্য আননেসেসারি থিংস ওয়ার ডান ফর মি বাই হিম তেইশ নম্বর কোয়েশ্চেনে আসে দ্য পুলুরাল অফ ফটো ফটো এর পুলুরাল হচ্ছে ফটোজ অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ ইজ অ্যান্ড ড্যাট সেন্টেন্স এটা একটি ইম্পারটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ পঁচিশ নম্বরে বলা হচ্ছে প্রোক্লেম মিন্স উত্তর হবে মেক নোন পাবলিসিটি ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে আই কুড নট ব্যারিলি মেক আউট দ্য ট্রাফিক সাইন থ্রু দ্য রেইন হেয়ার দ্য ফ্রেজাল ভার মেক্স মেক আউট মিন্স মেক আউট বলতে ডিসাউন্ডকে বোঝায় 
সাতাশ নম্বর বলা হচ্ছে উই আক্স ঢিম হোয়াই হি ড্যাশ টেলিফোন আর্লিয়ার উত্তর হবে হোয়াই হি হ্যাড নট টেলিফোন আর্লিয়ার আঠাশ নম্বরে বলা হচ্ছে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিঙ্কার আই উইল ভিজিট ইউ ড্যাশ আই হ্যাভ ফিনিশড মাই হোমওয়ার্ক এটার উত্তর হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ তার মানে আই শ্যাল ভিজিট ইউ অ্যাজ সুন অ্যাজ আই হ্যাভ ফিনিশড মাই হোমওয়ার্ক উনত্রিশ নম্বর বলা হচ্ছে দে হ্যাভ ড্যাশ দেয়ার সাপোর্ট ফর আওয়ার কেস উত্তর হবে দে হ্যাভ প্লিজড তিরিশ নম্বরে বলা হচ্ছে এ ম্যান হুজ ওয়াইফ হ্যাজ ডাইড ইজ কলড এ উত্তর হবে উইডোয়ার একত্রিশে বলা হচ্ছে হি ইনসিস্টেড ড্যাশ মাই গোয়িং উত্তর হবে হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং রিমুভ শব্দটির নাউন কোনটি উত্তর হবে রিমুভ শব্দটির নাউন হচ্ছে রিমুভাল ক্লাইমেট ইজ এ উত্তর হবে স্টেট অফ দ্য ইনভারনমেন্ট হি ইজ জেলাস অফ মাই প্রসপারিটি এখানে একটা ফুল মিনিং পড়ছে এস এফ ডি এফ এস এফ ডি এফ এর ফুল মিনিং স্মল ফার্মার্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ছত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন আছে আই উইল নট লেট ইউ গো ইন দ্য সেন্টেন্স গো ইজ এ আর এন এখানে গো হচ্ছে ইনফিনিটিভ এর উদাহরণ সাঁত্রিশে বলা হচ্ছে আই সদা ফেরি ড্যার ডাউন দ্য রিভার উত্তর হবে আই সদা ফেরি ফ্লোটেন ডাউন দ্য রিভার দ্য সিনোনিম ফর প্যানোরামে কি প্যানোরামিক ইজ প্যানোরামিকের সিনোনিম সিনিক ইট ইজ ইউ হু উত্তর হবে আর টু বেলেম চল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে এ রিওয়ার্ড হ্যাজ বিন অ্যানাউন্সড ফর দ্য ইমপ্লয়িজ হু হ্যাভ ওয়ার্ক হার্ড এবার থাকছে গণিত অংশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন একচল্লিশে বলা হচ্ছে যে একটি আয়তকার ঘরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ ক্ষেত্রফল একশো আঠার বর্গ মিটার হলে পরিসীমা কত উত্তর হবে আটচল্লিশ মিটার ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াইস ওয়ান থ্রি এবং ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াইস স্কোয়ার ওয়ান নাইন হলে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই সমান কত এটার উত্তর হবে তিন তেতাল্লিশ নম্বরে বলা হচ্ছে যে চুরাশি টাকা কত টাকার আট দশমিক পঁচাত্তর পার্সেন্ট এটার উত্তর হবে গ নয়শো ষাট টাকা দুই বাই পাঁচ এবং পাঁচ বাই নয় এর গ সগু কত এটার উত্তর হবে এক বাই পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশে বলা হচ্ছে দুইটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্ত সতেরো হলে সংখ্যা দেয় যোগফল কত এটার উত্তর হবে সতেরো ছেচল্লিশে বলা হচ্ছে ছয় যোগ বারো যোগ আঠারো যোগ চব্বিশ যোগ এখানে ধারাটির দশম পদের যোগফল কত দশম পদের যোগফল তিনশো তিরিশ পাঁচ পার্সেন্ট হারে পাঁচ হাজার টাকা দুই বছরের সরল ও চক্রবর্তী সুদের পার্থক্য কত টাকা উত্তর হবে সাড়ে বারো একজন চাকরিজীবীর বেতন পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হলে পূর্বের বেতন কত টাকা ছিল উত্তর হবে পাঁচ হাজার টাকা উনপঞ্চাশে বলা হচ্ছে কতজন লোককে একশো পঁচিশটি কমলা এবং একশো পঁয়তাল্লিশটি কলা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে উত্তর হবে গ পাঁচজন পঞ্চাশ নম্বরে বলা হচ্ছে কোন সংখ্যার দ্বিগুণের সাথে পাঁচ যোগ করলে যোগফল সংখ্যাটি অপেক্ষা সাত বেশি হয় এটার উত্তর হবে গ দুই চার সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার উত্তর হবে ছিয়ানব্বই বর্গ সেন্টিমিটার বারো নম্বরে বলছে আয়সা বাহাত্তর টাকা দিয়ে তিনটি খাতা কিনল বারোটি খাতা কিনতে তার কত টাকা লাগবে উত্তর হবে দুইশো অষ্টাশি টাকা তেপ্পান্নতে বলছে ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি সমান ফোরটি মাইনাস ইলেভেন এক্স হলে এক্স এর মান কত এটার উত্তর হবে চার চুয়ান্ন নম্বরে বলছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর কোন মানের জন্য এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান জিরো হবে উত্তর হবে রুট টু শতকরা দশ টাকা মুনাফা একশো টাকার দুই বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত উত্তর হবে একুশ টাকা ছাপ্পান্ন নম্বর বলছে তিন ভাইয়ের বয়সের গড় ষোলো বছর বাবা সহ তাদের বয়সের গড় পঁচিশ বছর বাবার বয়স কত এটার উত্তর 
বান্ন বছর সাতান্ন নম্বর প্রশ্নে বলছে একটি ত্রিভুজের দুইটি কোন পঞ্চাশ ডিগ্রি ও চল্লিশ ডিগ্রি হলে ত্রিভুজটি কোন ধরনের এটি উত্তর হবে সমকোণী ত্রিভুজ আটান্ন নম্বরে বলা হচ্ছে ই ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াই সন ছাব্বিশ টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই সন উনিশ এক্সের মান কত এক্সের মান হবে পাঁচ নয় সতেরো এগারো কুড়ি উনিশ দশ পনেরো বারো তেরোর সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত এটার মধ্যক হবে তেরো একশো পঁচিশ ইন্টু রুট ওভার এক্স ওল্ড ওয়ার টু সন হলে এক্সের মান কত এক্সের মান হবে মাইনাস থ্রি একষট্টি নম্বর বলা হচ্ছে এবং সাধারণ জ্ঞান অংশ শুরু হচ্ছে এস ডিজি বাস্তবনে প্রান্তিক বছর কোন সাল উত্তর হবে দুই সাল কোনটি জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন নয় অপশনগুলোর মধ্যে থেকে বলা যায় যে ইউ জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন নয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে প্রদত্ত এভরিথিং বাট আর্ম সুবিধা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটার উত্তর হবে ক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে কি ব্যবহৃত হবে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হবে দ্য স্টেট অ্যাকুইজিশনস অ্যান্ড টিনান্সি অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি অনুযায়ী কৃষি বর্ষের প্রথম তারিখ কোনটি উত্তর হবে পয়লা বৈশাখ ষষ্টি নম্বরে বলা হচ্ছে কৈবত্র বিদ্রোহ কোন আমলে সংগঠিত হয় উত্তর হবে পাল আমলে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয় উত্তর হবে দোসরা মার্চ আটষট্টি নম্বরে বলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অ্যাকের মেয়াদ কত বছর উত্তর হবে পনেরো বছর উনসত্তর নম্বরে বলা হচ্ছে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্মিত বাড়িগুলোর নাম কি উত্তর হবে বীর নিবাস এবং শেষ প্রশ্ন ইহাই হয়তো আমার শের বার্তা তাই আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন উক্তিটি কার এই উক্তিটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুপ্রিয় চাকুরি প্রার্থী ভাই বোনেরা এই ছিল এল জি ইডি কার্যসহকারী পদের পরীক্ষার জন্য চূড়ান্ত মডেল টেস্ট এক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই পরে আরও দুইটা পর্ব পারবেন তার জন্য আমাদের ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ